Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal ist im Einsatz wieder die Isika IG220, wo ich ja letztens ein paar Probleme hatte. Dazu aber verlinke ich euch oben das entsprechende Video dazu. In diesem Video habe ich mal wieder meinen neuen Standort ausgewählt, weil durch das Schweinevideo war ich sehr angetan an dieser Stelle und konnte gleich noch mal die Isiger IG220 ausprobieren. Die Probleme haben sich leicht gelegt. Das Filmmaterial hat noch einen leichten Rotstich, aber von der Qualität her ist sie diesmal bedeutend besser. Zumindest in die Aufnahmen. Und ihr könnt gespannt sein, wenn auch von der Tierwelt es etwas eintönig sein wird. In diesem Video würde es hauptsächlich gehen um Dammwild. Diese haben sich hauptsächlich gezeigt in den 14 Tagen, wo ich die Kamera draußen hatte. Der Dammhirsch, auch Dammwild genannt, ist eine mittelgroße Hirschart. Nach der Eiszeit war das Vorkommen des Dammhirsches wahrscheinlich auf Vorderasien, einschließlich Kleinasien, beschränkt, bevor er spätestens durch die Römer in vielen Regionen Europas eingeführt wurde. Durch die frühe Einführung bedingt kann der Dammhirsch in vielen Regionen Europas heimisch betrachtet werden. Heute ist er in vielen Regionen beheimatet, weil er vor allem während der Zeit des Absolutismus als weiteres jagdbares Hochfeld eingeführt wurde. Es ist jetzt Mitte September und die Brumpfzeit beim Rotwild geht so langsam zu Ende und beim Dammwild beginnt sich jetzt erst. Die Brumpfzeit vom Dammwild ist zwischen Oktober und November und die Hochbrumpfzeit liegt Mitte Oktober. Mit etwas Glück habe ich hier einen Brumpfplatz gefunden, da der Dammhisch, so erscheint es mir, eine Brumpfkuhle schlägt. Zur Brumpfzeit schlagen die Dammhirsche auf traditionellen Brumpfplätzen mit ihren Vorderläufen Brumpfkuhlen, flache Mulden, die sie mit ihren Urin markieren und in denen sie sich anschließend niedertun, um auf die fortpflanzungsbereiten Dammtiere zu warten. Die Anwesenheit von Dammhirschen im Brumpfrevier ist bereits ab Ende September anhand der Schlagstellen feststellbar. Dabei zerschlagen Dammhirsche einzelne junge Bäume oder herabhängende Äste mit ihren Geweih. Beim senkrechten Herabstreichen des Kopfes an dünnen Stämmen oder Ästen streichen die Hirsche auch Sekrete der Vorderaugendrüse am Holz ab, über diese individuellen Geruchinformationen Dammhirsche ihre Artgenossen über ihre Anwesenheit informieren. Ob es wirklich eine Brumpfkuhle ist, wird sich in den nächsten Wochen wohl zeigen. Die Geschlechtsreife tritt beim Dammwild im Alter von 14 bis 17 Monaten ein. Spießer und Schmaltiere sind dann paarungsbereit und nehmen an der Brumpf teil. Spießer können zwar erfolgreich decken, jedoch wird dies in der freien Wildbahn durch die Stärke der Althirsche verhindert. Die Hirsche entwickeln in dieser Zeit mehrere Geschlechtsmerkmale. Der Halsumfang nimmt zu, der Penisschaft ist ausgestülpt und abgesonderte Sekrete färben den Pinsel und die Leisten dunkel. Die Hirsche riechen für den Menschen in dieser Zeit stechend scharf. Das Brumpfgeschehen setzt sich fort, solange sich paarungsbereite Dammtiere an den Brumpfplätzen einstellen. Das soll ein paar Vorabinformationen gewesen sein zu der Brumpf des Dammwildes, besser gesagt der Dammhirsche. Und äh, falls ich irgendwas Falsches gesagt habe, weil ich bin kein Jäger, schreibt es gerne in die Kommentare und berichtigt mich.
Ich konnte hier zwei Althirsche feststellen, wie man auch gleich hier sehen kann. Da kommt auch gleich der zweite ins Bild. Und dennoch ein, zwei Spießer und ein Jungtier, wahrscheinlich aus diesem Jahr. Spießer sind übrigens im zweiten Lebensjahr. Beim hinteren Stück kann man gleich sehen eine Stufe der Geweihbildung, weil hier kann man gut erkennen, wie die Rosen ausgeprägt sind und dort die erste Stufe für die Geweihbildung ist. Hier kommt dann auch ein angesprochener Spießer ins Bild. Ich möchte einen von euch wieder eine Freude machen und diese Isiga IG220 verlosen. Sie ist eine gar nicht so schlechte Kamera, wenn sie auch so leicht ihre Macken hat. Aber sie ist für einen Anfänger super geeignet, weil sie ja vielseitig einsetzbar ist, auch durch das Solarpanel. Schreibt gerne in die Kommentare, wer sie haben möchte. Hashtag IG220. Und der Einsendeschluss ist beendet, wenn das nächste Video online geht. Wenn es natürlich nur einer ist, der sich für diese Kamera interessiert und sie haben möchte, werde ich ihm direkt danach anschreiben, dass er die Kamera haben kann. Ansonsten wird sie natürlich unter allen Einsendern Verlost. Das soll es denn auch wieder für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Gebt mir gerne ein Like dafür, schreibt auch gerne, wie angesprochen, etwas in die Kommentare. Und dann heißt es für mich nur noch zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.